வந்தனம் நமஸ்கார் நான் உங்கள் சரசமா பேசுறேன் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறது என்னன்னா கிச்சன் டிப்ஸ் வெல்கம் டு யூடியூப் சேனல் கிச்சன் டிப்ஸ் இன்னைக்கு என்ன டிப்ஸ் அப்படின்னா பார்க்க போறோம்னா நம்ம இன்னைக்கு வீட்டுக்கு எப்படி சேவ் பண்றது எப்படி நம்ம வந்து இது வந்து சுண்டக்காய் செடி நீங்க பார்க்கறது இந்த சுண்டக்காய் செடியை வந்து நிறைய சுண்டக்காய் காய்ச்சிரும் இந்த சுண்டக்காயிலேருந்து நம்ம வந்து எந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ற டிப்ஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம் வேஸ்ட்டாக விட்டுடாதீங்க சுண்டக்காவை கொஞ்சம் தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க இருந்தாலும் சுண்டக்காய் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நீங்கள் வந்து இந்த சுண்டக்காவை எப்படி வந்து வத்தல் போடலாம் அப்படின்றத பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் நிறைய கிச்சன் டிப்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் அந்த கிச்சன் டிப்ஸில் ஃபஸ்ட்டு இந்த கிச்சன் டிப்ஸை பார்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது தான் பூ இது காய் காய் வந்து நிறைய வந்தால் விட்டுடுவீங்க சுண்டக்காவை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த காயெல்லாம் பறிச்சுட்டு நல்லா உப்பு போட்டு கழுவிடுங்க ஓ தண்ணியில் வந்து உப்பு போட்டுங்க உப்பு போட்டு நல்லா கழுவிடுங்க ஓகேவா உப்பு போட்டு கழுவிட்டு அந்த தண்ணி நல்லா மோர் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு ஒரு கப்பு தயிர் மோர் ஆக்கிங்க அப்போ அந்த இதில் இப்போ கழுவிட்டீங்க இல்லையா கழுவிட்ட சுண்டக்காயை அந்த மோர் உப்பு போட்டு நல்லா ஒரு நாள் ஊறட்டன்னு விட்டுங்க மறுநாள் எடுத்து டெய்லி அந்த சுண்டக்காய் மட்டும் காய வைங்க சுண்டக்காய் மட்டும் காய வச்சுட்டு மறுநாள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த சுண்டக்காவை டெய்லி ஒரு பத்து நாளைக்கு காய வைங்க நல்லா காஞ்சிட்டு அது நல்லா கருப்பு நிற மாதிரி வந்துடும் சுண்டக்காய் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடும் அதை எடுத்து நீங்கள் வந்து நல்லா இப்படி இப்படி உடச்சிங்கன்னா நல்லா படப்படன் சவுண்டு வர மாதிரி இருக்கும் சுண்டக்காய் அப்போ எடுத்து அது ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மோரில் உப்பில் ஒரு அந்த மோர் தண்ணி வேஸ்ட்டு பண்ணக்கூடாது டெய்லி வந்து சுண்டக்காவை காய வச்சுட்டு அந்த சுண்டக்காவை எடுத்து அந்த மோரில் போட்டுக்கணும் டெய்லி ஓகேங்களா அப்புறம் திருப்பி மறுநாள் அந்த மோர்லேருந்து எடுத்து திருப்பி நீங்கள் காய வைக்கணும் இல்ல இந்த மாதிரி அந்த மோர் தண்ணி இறற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து மோர் தண்ணி இறற வரைக்கும் காய வச்சு காய வச்சு எடுத்து வச்சுங்க ஆறு மாதத்தில் ஒரு வருஷத்து கூட உங்களுக்கு இந்த சுண்டக்காய் வத்தல் உதவும் சரிங்களா அம்மா இந்த டிப்ஸ் சொல்கிறேன் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கோங்க சுண்டக்காய் கிடைச்சா விடாதீங்க பச்சை சுண்டக்காய் வாங்கி உங்களுக்கு முடிஞ்சளவு குழம்பு சுண்டக்காய் காரக்குழம்பு இதெல்லாம் செய்யலாம் நீங்கள் செய்து சாப்பிடுங்க மீதி இருக்க சுண்டக்காவை இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் சுண்டக்காய் செடி நீங்கள் பார்க்குறது தான் சரிங்களா இந்த சுண்டக்காய் வந்து ரொம்ப நல்லது பாருங்கள் அது பூ இது தான் சுண்டக்காய் பூ நல்ல வெண்மை நிறமாக நடுவில் மஞ்சள் கலரில் அந்த இது வரும் மகரந்தம் இது வரும் நீங்கள் இதை பார்த்து சுண்டக்காய் பாருங்கள் செடியில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் கொத்து கொத்தா பெரிய செடி வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் வேஸ்ட்டாக விட்டுடுவீங்க அது மாதிரி விடாதீங்க சுண்டக்காய் வத்தல் போட்டு நீங்கள் ஆறு மாதம் இல்லை ஒரு வருஷம் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த சுண்டக்காவை பயன்படுத்திக்கலாம் பாருங்கள் அம்மா இருக்கிற சுண்டக்காயெல்லாம் அந்த செடியிலேருந்து பிச்சுட்டேன் இப்போ இந்த சுண்டக்காவை தான் நான் கழுவி மோரில் போட்டு டெய்லி காய வச்சு எடுத்து வச்சு உங்களுக்கு வந்து அந்த சுண்டக்காவத்தில் காட்டுறேன் சரிங்களா இதை பார்த்துக்குங்க பாருங்கள் இந்த வீடியோ இப்போ இப்போ பாருங்கள் இந்த சுண்டக்காவை தான் நான் வந்து வச்சுருக்கேன் அது பாருங்கள் அது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் சுண்டக்காய் வத்தல் இந்த மாதிரி வந்துடும் உங்களுக்கு கடைசியில் நல்லா மோரில் போட்டு எடுத்து வச்சிங்கன்னா இந்த வத்தல் இந்த மாதிரி வந்துடும் நீங்கள் எடுத்து வத்தல் போட்டுக்கலாம் அடுத்த டிப்ஸ் வந்து தேங்காய் தேங்காய் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தேங்காய் உடச்சி நிறைய தேங்காய் ஒரு அஞ்சாறு தேங்காய் வீட்டில் ஒரு பத்து தேங்காய் இருந்தது வச்சுங்க அந்த தேங்காவை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க எல்லா தேங்காயும் கட் பண்ணிக்கோங்க சிறுசாக எல்லா தேங்காயும் கட் பண்ணிக்கிட்டு சாப்பாடு தேங்காய் அந்த மாதிரி குத்துறது தேங்காய் அது உங்கள் வீட்டில் இருந்ததுன்னா எடுத்துக்குங்க எடுத்துக்கிட்டு அது மாதிரி நான் வந்து ரொம்ப வருஷமாக இது தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அந்த இது கூட கூறு கூட மழுங்கிட்டுருக்கோம் இது பாருங்கள் இந்த தேங்காய் மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிக்குங்க நல்லா போ தேங்காய் பூ வர மாதிரி அரைச்சிக்கிட்டு அதை இந்த மாதிரி தேங்காய் பூ வந்துடும் இதை ஃபுல்லாக ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு பாக்ஸ் வர மாதிரி இருக்கும் பெரிய பெரிய பாக்ஸ் இது பெரிய பாக்ஸ் இருந்து இந்த பாக்ஸில் வந்து அந்த தேங்காய் பூ எடுத்து ஃப்ரீஸரில் போட்டு வச்சுருங்க மூணு மாதம் இல்லை ஆறு மாதம் கூட தேங்காய் பூ கிடவே கிடாது நீங்கள் எப்போ வச்சுருந்தோம் அதே மாதிரி இருக்கும் தேங்காய் பூ நீங்கள் வந்து பொரியல் பண்ணுங்கள் பீன்ஸ் பொரியல் பண்ணுங்கள் அதுக்கு எடுத்து கொஞ்சம் தேங்காய் வந்து அப்போ கட் பண்ணி இது பண்ணாத முடியாது உடனே தேங்காய் பூ எடுத்து போட்டு குருமா வைக்கிறீங
தேங்காய் பூ வந்து எடுத்து ஃப்ரீசரில் போட்டு வைங்க வேறு எங்கேயும் போடாதீங்க ஃப்ரீசர் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து வந்து கொத்தமல்லியை வந்து நம்ம எப்படி சேவ் பண்ணலாம் கொத்தமல்லி வந்து பழைய கொத்தமல்லி ஃபஸ்ட்டு புது கொத்தமல்லி வாங்கிட்டிங்கன்னா பழைய கொத்தமல்லி எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க டப்பாலேருந்து எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தான் இருக்குது பாருங்கள் நிறைய இல்லை இதெல்லாம் எடுத்து இந்த பழுப்பு நிறம்லாம் வந்து யூஸ் போடக்கூடாது சரிங்களா அதனால் பச்சையாக இருக்கிற கொத்தமல்லி மட்டும்தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் அது பழுப்பாயிடுச்சுன்னா எடுத்து போட்டுருங்க அதை நல்லா கொஞ்சம் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்கோங்க டக்கு டக்குன்னு எடுத்து போட்டுக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க ஃப்ரீசரில் வைக்காதீங்க அது கீழே ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள் வே ஒயிட் கலரில் நம்ம எடுத்து இதெல்லாம் வைப்போமே ஜாம் பட்டர் எல்லாம் வைப்போம் இல்லைங்களா அந்த பாக்ஸில் போட்டுடுங்க மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கிட்டு பட்டர் பூ பட்டர்லாம் வைப்பீங்கள்ல அந்த ஃப்ரீசர் கீழே ஒரு ஒரு ஒயிட் பாக்ஸ் இருக்குல்ல அதில் வச்சுக்கோங்க கொத்தமல்லி நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிக்கோங்க அப்படி முடியலையா கொத்தமல்லி காய வச்சுக்கோங்க நல்லா இது பண்ணி காய வச்சுட்டு அதையும் வந்து நீங்கள் வந்து காய வச்சு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே உதவும் கொத்தமல்லி உங்களுக்கு கொத்தமல்லி இல்லை சொல்லவே சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போ காய்க்கு வந்து சொல்கிறது பாருங்க இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிக்கிட்டு மிக்சியில் போட்டு அது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்துடுதுங்களா நல்லா தூள் தூளாக வந்துடும் கொத்தமல்லி ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் தூள் தூளாக இருக்கும் அதை எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன பாக்ஸில் போட்டு மூடிட்டு அந்த ஃப்ரீஸ் இருக்கிற ஒரு ஒயிட் பாக்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஒரு ஒயிட் ட்ரே மாதிரி வரும்ல அந்த ட்ரேல இதை இதை வச்சுக்கோங்க அந்த ட்ரேல வச்சா கெடாது பொருளுங்க நான் அதில் தான் வந்து சீஸு இதெல்லாம் அதில் தான் வைப்பேன் நான் அந்த ட்ரேல தான் வைப்பேன் அம்மா நீங்களும் அதில் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜில் சரிங்களா இது இப்போ பழைய கொத்தமல்லியெலாம் எடுத்து இந்த மாதிரி பண்ணிடுங்க இப்போ புதுசாக வாங்கின கொத்தமல்லியை நீங்கள் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு மேலே கரெக்டாக அது பாருங்க இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு கொத்தமல்லியை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொத்தமல்லி கிடவே கிடாது ஒரு பத்து நாளை கூட அப்படியே இருக்கும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா உங்களுக்கு புரிஞ்சுதுங்களா அம்மா சொல்கிற டிப்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கோங்க இப்போ முருங்கைக்காய் வந்து அப்படியே எடுத்து வச்சுடாதீங்க ஃப்ரீசரில் இதில் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கீழே எடுத்து வச்சுடாதீங்க காய்க்கு இதில் எல்லாம் வச்சுக்க ஸ்டோரேஜ் பண்ணுற வெஜிடபிள் பாக்ஸில் வைக்காதீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி வந்து சிறுசாக கட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க சரிங்களா பாருங்க அம்மா சிறு சிறுசாக அது எப்போவுமே எடுத்து குழம்புக்கு சாம்பாருக்கு போட்டுங்க குழம்பு கார குழம்பு வச்சுருக்குன்னா முருங்கை பொரி குழம்பு வைப்பீங்களே அதுக்கு போட்டுக்கோங்க முருங்கை கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் பண்ணும்போது நாலு எடுத்து அது போட்டுக்கோங்க ஃப்ரீசரில் போட்டுருங்க முருங்கைக்காய் கிடவே கிடாது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் வந்து அப்போ வந்து இது நாலு அஞ்சு காய் இருபது ரூபான்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்தேன் வாங்கிட்டு வந்து இப்போ பாருங்கள் இது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி இலசாக தான் இருந்தது எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி இந்த கவரில் போட்டு அது உள்ளே வச்சுருங்க ஓகேங்களா நீங்களும் இந்த டிப்ஸு பயன்படுத்திங்க முருங்கைக்காய் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கும் நல்லது அது எல்லாருமே சாப்பிடலாம் நீங்கள் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து அது வாசனையே இருந்தாலே சாம்பார் எல்லாம் நம்ம பொரி குழம்பு முருங்கைக்காய் பொரி குழம்பு இதெல்லாம் வந்து வாசனையாக இருந்தாலே நம்ம சாப்பிடுவோம் அதனால் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னும் நிறைய ஸ்டோரேஜ் சொல்கிறேன் கேரட்டு இது பீன்ஸு பீட்ரூட்டு இதெல்லாம் சவ் சவ் இதெல்லாம் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் அம்மா போகிறேன் இப்போ இந்த வீடியோ மட்டும் நான் வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சாறு டிப்ஸ் மட்டும் இப்போ இந்த கிச்சன் டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் சரிங்களா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்த வீடியோவில் அம்மா வந்து எல்லா இன்னும் ஒரு 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 பத்து டிப்ஸு கொடுக்குறேன் சரிங்களா பொருளுங்க இந்த மாதிரி கிச்சனில் வச்சு இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கிடாது
அதுக்கு தான் சொல்லுது பாருங்கள் முருங்கக்காய் இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் பவுடரில் போட்டு நல்லா இது பண்ணி அந்த ஃப்ரீசரில் போகிற இடம் இருந்தால் ஃப்ரீசரில் போட்டுக்கிறீங்க இல்லையா அந்த கீழே அந்த ட்ரே இருக்கு இல்லையா ஓ அந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க ட்ரேயில் வச்சு உள்ளே இது பண்ணிவிடுங்க இது வந்து கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை வந்து நம்மளுக்கு வந்து டெய்லி கிடச்சா நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனை கிடையாது டெய்லி வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பரில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்குவோம் இது வந்து ஒரு வாரம் பத்து நாள் கூட நம்மளுக்கு வந்து இருக்கும் கருவேப்பிலை ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் நம்மளுக்கு ஆனால் இப்போ என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ சூழ்நிலை சரியில்லை கருவேப்பிலையை நல்லா எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் தட்டுலேயோ இல்லைனா ஒரு முரத்துலையோ போட்டு நல்லா அப்படியே வச்சுருங்க கருவேப்பிலையை உருவிட்டு கருவேப்பிலையை அப்படியே வச்சுருங்க நல்லா காஞ்சிடும் காஞ்சிட்ட பின்னால் எடுத்து ஒரு டப்பாவில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க இது அடுத்து புதினா இது புதினாவும் நான் அந்த மாதிரி தான் செய்வேன் புதினாவை வந்து கொஞ்சம் புதினாவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன் பச்சை புதினாவை மீதி புதினாவை வந்து இந்த மாதிரி காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்குவேன் அம்மா நீங்களும் இந்த மாதிரி இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பயன்படும் தான் நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதை செய்து பாருங்கள் ஒன்றில் புதினாவாக நல்லா ஒரு ஒரு புதினாவாக நீங்கள் கிள்ளிட்டு அதை நல்லா காய வச்சுருங்க வெயிலில் இருந்தால் வெயிலில் காய வைக்கலாம் இல்லையா நீ நிழல்லே வச்சுனா கூட இந்த நான் நிழலில் தான் வச்சேன் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா காஞ்சிச்சு பாருங்கள் எடுத்து ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுங்க உங்களுக்கு நல்லது புதினா இந்த மாதிரி பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் புதினா ஃப்ரெஷ்ஷு புதினாவை நல்ல புதினா இந்த பு மாதிரி இருக்கிறது அதை எடுத்து தனியாக அது ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் போட்டு அதை எடுத்து வச்சு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அடுத்து வந்து நம்ம பழத்தில் தான் நம்ம கண்டிப்பாக போட்டு குடிக்கணும் அப்படி முடியலன்னும் போது இந்த மாதிரி வீட்டிலேருந்து வாங்கினோன்ட்டாங்க வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி டேங் இது இது மேங்கோ இது மேங்கோ ஃப்ளேவரு இதுக்கு அடுத்தது அத்திக்காய் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இது இது பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது சர்க்கரையை வந்து என்ன பண்ணிங்க பொடியாக அரைச்சிக்கோங்க ஏன்னா சர்க்கரை அப்படியே போட்டால் கரையாது அதனால் சர்க்கரையை வந்து மிக்சியில் போட்டு பொடியாக பொடியாக இது பண்ணிக்கிட்டே ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த பாக்ஸ் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கலக்கும் போது அதில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் போடுங்க சீக்கிரம் கரைஞ்சிடும் எல்லா கூல் ட்ரிங்க்ஸுக்குமே நீங்கள் எந்த செய்கிறீங்களோ வீட்டில் இப்போ ஃப்ரூட் கூட நீங்கள் பண்ணுறீங்க டக்குன்னு இந்த மாதிரி இது ஆப்பிள் ஜூஸ் போடுறீங்க மாதுளம்பழம் ஜூஸ் போடுறீங்க மேங்கோ ஜூஸ் போடுறீங்க அதுக்கெல்லாம் வந்து இது அடுத்து வந்து அத்திப்பழம் வந்து மரம் நான் காட்டுறேன் இப்போ வந்து இந்த சுகர் இது பார்த்துங்க இந்த மாதிரி சுகர் ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் இப்போ இதை வந்து இது வந்து கூல் ட்ரிங்க்ஸ் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலக்கி ஒரு பாட்டலில் வச்சுருங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க எடுத்து கீழெல்லாம் வைக்காதீங்க கேட்டுவிடும் ஃப்ரிட்ஜில் வைங்க நீங்கள் எப்போ வேணுமோ அப்போ ஒரு கிளாஸ் ஊற்றி குடிச்சிக்கோங்க அடுத்தது அத்தி மரம் நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் அத்தி மரம்லாம் பா அத்தி காய் இது அந்த கிளையிலே காய் வந்துடும் கொத்து 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 அது பாருங்கள் இது தான் அத்தி மரம் பாருங்கள் கிளையில் எவ்வளோ காய் இருக்குது பாருங்கள் மரம் ஃபுல்லாக காய் தாங்க இது கிளை ஃபுல்லாக மரம் ஃபுல்லாக காய் அத்தி காய் அத்தி மரம் அத்தி காய் தெரியாததை தெரிந்து கொள்வோம் தெரிந்ததை பகிர்ந்து கொள்வோம் சரசு சுவிட்டோம் சமையல் குறிப்புகள் பாருங்கள் அத்தி பழம் பாருங்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் நல்லா செவ 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 செவனு சா அது பார்க்கும்போதே பறித்து சாப்பிடலாமானே இருக்கும் அவ்வளோ நல்லா அத்திக்காய் அந்த மரமே அத்திக்காய் தாங்க இந்த மரம் வந்து எங்கள் மக வீட்டில் தான் இருக்குது இந்த மரங்கள்லாம் நெல்லிக்காய் கூட வரும் நெல்லிக்காய் கூட வந்தால் நாங்கள் நான் வந்து அது அடுத்த வீடியோவில் காட்டுறேன் இது அத்திக்காய் பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இது அத்தி காயும் இருக்குது இப்போ அத்திக்காய் பாருங்கள் நல்லா வெடித்து நல்லா இருக்குது எடுத்து சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வெளியே கண்பட்டுனா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்